ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആരോഗ്യജാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പലതരം രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാവുക എന്നാൽ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഏറെക്കുറെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീത രീതികളോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ പി രാംകുമാറാണ് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ രോഗത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചികിത്സ വേണ്ടത് മറിച്ച് രോഗിക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അത് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മരുന്ന് അല്ലെ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് അതങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് ഒരു മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം അസുഖം ശ്രദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസീസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗത്തിൽ വരും പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണോ അയാളൊരു അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഫറിങ്ങുകൾ കൂടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ്സിന് അസുഖം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഉതകുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യുക എന്നത് എത്രത്തോളം മുഖ്യമാണോ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച ആ രോഗം എത്രയും വേഗം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ട ശ്രദ്ധ ചികിത്സയിലായിരിക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ സാമൂഹ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ നാല് രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് രീതിയിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് അയാളെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അത് എന്ത് അസുഖമായാലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനായി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പം മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ നമ്മളവർക്ക് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയാളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല അത് ആ കുടുംബത്തിനെയും ഒരു പരിധിവരെ ആ സമൂഹത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട രോഗചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന കൂടെ ആ രോഗത്തിനെ തുടർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദനയാവാം കെതപ്പാവാം ശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാവാം അതെങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം എന്നത് ഒരു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരും അതിനുമപ്പുറം അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അവരുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ നോർമൽ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് അവരെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം 
എന്നതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വരിക ഇതിൽ മരുന്നുണ്ട് മരുന്നല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരസുഖം നേരിടുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പോലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേടിച്ച് പേടിച്ച് വരുന്ന ഒരു രോഗിയും നല്ല ധൈര്യത്തോട് വന്നിട്ട് വരുന്ന രോഗിക്കും ഒരേ ചികിത്സ കൊടുത്താൽ രണ്ടിന് രണ്ട് റിസൾട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക അപ്പോൾ രോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അത് അസുഖത്തിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ സമയം മുതൽ ചികിത്സയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മോശമായിരിക്കും പാലിറ്റിക്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ജീവിതമൂല്യം കൊടുക്കുക സഫറിങ്സിനെ ഏറ്റവും കുറവിലേക്കാക്കുക അവർ നോർമൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുക അല്ലാതെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും മുഴുവൻ നമ്മളൊരു മെഡിക്കലൈസ് ചെയ്താൽ ആശുപത്രിയും ഇതുമായിട്ട് ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ നേരണ്ടുള്ളൂ ജീവിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നോർമൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ആൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ ആളെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തിച്ച് വീണ്ടും നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് തയ്യാറാക്കലാണ് പാലിറ്റിക്കൽ അതിൽ കടുത്ത വേദന സംഹാരികൾ മടി കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മാനസികമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ചിലരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ചിലപ്പം മരുന്നിൻ്റെ സഹായം വരും അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ചില ശീലങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നിട്ടുള്ള ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ രോഗിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പലരും തയ്യാറാവില്ല അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനയോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാരണമാണ് അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് ആ പരിശോധനയിൽ നിന്നും കൃത്യമായി രോഗം ഇന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പലരും തളർന്നു പോകാറുണ്ട് തകർന്നു പോകാറുണ്ട് എന്തിനിനി ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ആ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ അതിൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തിന് അവരെ കൈ താങ്ങി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളൊരു മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ വിഭാഗമാണ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും വളണ്ടിയേഴ്സും സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിലുള്ള വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനും സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റിനും ഡയറ്റീഷ്യനും എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന അതേ കാരണത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാനും നല്ലതാണ് ഇനി എപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി അതൊരു വലിയ ഗ്രേ ഏരിയ രോഗി രോഗത്തിനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നല്ലാതെ ജനനം പോലെ തന്നെ മരണവും ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ വിമുഖതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും മരണം ഓപ്ഷണൽ ആവാം ഏജിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ആ ടീലോമേഴ്സിനെ മാനുപുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം തടുത്തു നിർത്താം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് മരുന്നിന് ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടും ഏതിന് ദോഷമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നല്ല മരുന്നുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഫറിങ്സിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളമാണ് സർ ഇത് ഒരു രോഗി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് അതോ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതാണോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദേശത്ത് ലഭ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സിച്ച് ക്യൂർ ആകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ അവരുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം വേണ്ട സമയത്ത് ചികിത്സ നേടാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ ആയാൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയും വേഗം അതിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവും അത്തരം പരിശോ
ഒരു വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു മാമോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ധാരാളം ജീവൻ സാധ്യതകൾ തയ്യാറാവും ആ രീതിയിലേക്ക് പാലേറ്റ് കയറിന് ഏളി ഡിറ്റക്ഷൻ ടൈമിൽ ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാനും ഈ നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ചികിത്സാ സാധ്യത കൂട്ടാനും പറ്റും ഇനി ഡയഗ്നോസ് ആയി ആ സമയത്തുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ പലരും ഇതിനെ വളരെ ഡിനയലോടെ എനിക്കിങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമേ ഇല്ല ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റു പറ്റിയതാ എന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് അവരാ ചികിത്സയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കും വേറെ ചിലർ അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം ഇതോടെ തീർന്നു എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠ വരും ചില ആൾക്കാർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി തീരെ നിരാശരായി ഞങ്ങളിനി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കും ചില ആൾക്കാർ നേരിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ശരിയാണ് എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണേ വെച്ചാൽ ചികിത്സ ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് കൂട്ടർക്കും അവരുടെ ഔട്ട്കമ്മിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റം അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്കും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിറ്റി കേരളത്തെ സമീപനം മൂലം രോഗികൾക്ക് നല്ല മനോധൈര്യം കൊടുക്കാനും അവരുടെ ചിന്താശക്തിയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വഴിമാറ്റി വിടാനും സഹായിക്കും അവരനുഭവിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ്സ് അത് വേദനയാവട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാവട്ടെ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഔഷധമല്ലാത്ത ചികിത്സയും എല്ലാത്തിനും മരുന്നെന്നല്ല മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടടത്തും മരുന്നും മരുന്ന് വേണ്ടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇരുത്തുക പലപ്പോഴും ഒരു ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും കീമോതെറാപ്പി ആയാലും റേഡിയേഷൻ ആയാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഇത് മുഴുവൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിമുഖതയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാര്യമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കണം ഒരു മോശം വാർത്ത എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് എത്ര അളവിൽ വേണം രോഗി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ പറയേണ്ടു ഇപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളും നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തുന്നു എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പലരും ഇതുപോലെ പേടിച്ച് മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളിൽ പോയി സമയം വഷളാക്കി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും മൂർധന്യമായ അവസ്ഥയിലെത്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത്തരം രോഗികളാണ് നമ്മുടെ അവയർനെസ്സിൽ കൂടെ അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേ ചികിത്സിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ചികിത്സ എടുത്തു ആ സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാം ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾ അവർക്ക് തുടർ ചികിത്സകൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റി കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയാൽ അവിടെയുള്ള പാലിയേറ്റി കെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വീട്ടിലും പാലിയേറ്റി കെയർ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും കേരളത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പതോളം പാലിയേറ്റി കെയർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പല രീതിയിലും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും നോൺ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും എൻ ജി ഒ മുഖേനയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം നാട്ടിലുള്ള സഫർ ചെയ്യണ രോഗികളെ കണ്ടെത്തി പാലിയേറ്റി കെയർ മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ വിഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മരുന്നും ചികിത്സയും മാത്രമല്ല പലർക്കും ഭക്ഷണമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് പലർത്തും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളില്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ഇതൊരു ക്യാൻസർ എന്നൊരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ്സിനൊക്കെ പാലിയേറ്റി കെയർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി നോക്കും ഇനി മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രോഗിയെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ നന്നാക്കിയിരുത്താനും ദുരിതങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മരണം സാധിക്കാനും പാലിയേറ്റി കെയർ ചികിത്സ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം
ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനായിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടണോ അതോ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇനി ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരു വിമുഖതയാണ് അതേസമയം നമ്മളുമായി പരിചയമുള്ള പലരും ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു സംശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിന്ന് അവരെ ചികിത്സയുടെ പരിശോധനാ ഘട്ടം മുതൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ സമയത്തും മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മളവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ത്രൂഔട്ട് നിന്നപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കാലങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചു അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ സമയത്ത് ഓരോ സമയത്തും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് കൃത്യമായൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു സഹായത്തിനും വിളിച്ചാൽ ഒരാളവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവേ ആദ്യമായി ഒരു ക്യാൻസർ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗിയോട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും കൂടെ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും മുഖം തിരിക്കാനാണ് അതെന്തിനാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ പോരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസറിനുള്ള കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ സർജറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പക്ഷേ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറയുമ്പോൾ രോഗികൾക്കും കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർക്കും ചെറിയൊരു വിമുഖതയുണ്ട് രോഗികൾക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് പക്ഷേ തീർത്ഥം മാറ്റം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിഷമങ്ങൾ ആയി വരുന്ന ആൾക്കാർ കടുത്ത വേദനയും മറ്റ് ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ തന്നെ പറയും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷമങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചികിത്സ എടുക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗികൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാന്മാരാവുകയും തുടർന്ന് നല്ല ചികിത്സകൾ ക്യാൻസറിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും കീമോതെറാപ്പി ആയാലും എടുക്കാൻ പാകത്തിന് കൂടുതൽ നന്നാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എടുത്താൽ അവർ കൂടുതൽ കാലം നന്നായി ജീവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അടിവരയിടുന്ന തെളിവുകളാണ് നമുക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാർ നമ്മൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഒരു രോഗി ഈ ട്രീറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡോക്ടർ ആ രോഗിയുടെ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടും എക്സ്ട്രാ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ കീമോതെറാപ്പി എടുത്തതിൻ്റെ ആവാം റേഡിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കയ്യിൽ നീര് വന്നിട്ടുള്ളതാവാം അതിലെല്ലാം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചികിത്സ മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷയും അപ്പോൾ ഈ രോഗി എത്രയും വേഗം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയാൻ ഏത് മരുന്നായിരിക്കും നല്ലത് ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കിമോ എടുക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും എല്ലാ മരുന്നുകളും പറ്റില്ല അവരുടെ ബ്ലഡിലെ കൗണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വായൽ തൊലി പോയിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേദന സംഹരികളായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധാരണ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മരുന്നെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അവരുടെ കൗണ്ട് കൂടുതൽ താഴെ പോകാനും പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കുറയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ മരുന്നുകളും മരുന്നല്ലാത്ത ചികിത്സയും ഉണ്ട് കടുത്ത വേദനയ്ക്ക് മോർഫിൻ പോലെയുള്ള കടുത്ത വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് ലളിതമായ ഡോസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേദന കുറയ്ക്കുന്ന ഒരളവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി
പാലിയേറ്റി കെയറിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അവരുടെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഒരു രോഗിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ കാണുക അല്ലാണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സ്റ്റൊമാക് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ അവരെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ആ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് ഉചിതമായ ചികിത്സ അസുഖം കുറയ്ക്കാനുള്ളതും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ ഏതൊരാൾക്കും പറ്റും അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാനുള്ള എമ്പതി ഉണ്ടായാൽ മതി അത് നഴ്സസും ബാക്കി പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും അതുപോലെ ചെയ്താൽ രോഗിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് പാലേറ്റി കെയർ കിട്ടും ഇനി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടുത്ത വേദനയാവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളാവാം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാധാരണ പാലിയേറ്റി കെയർ അപ്രോച്ചിൽ ഇവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പാലിയേറ്റി കെയറിനെ വിളിക്കാം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് പാലിയേറ്റി കെയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കടുത്ത വേദന മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് കുറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ വേദനയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താൽ കുറയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ചികിത്സയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും തുടക്കം മുതൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പാലിയേറ്റി കെയർ ഉപയോഗിക്കണം ഹെൽത്ത് സ്കീമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പുതുതായി വന്നൊരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ടാവാം ഇ എസ് ഐ ഇ സി എച്ച് എസ് സ്കീമുകളിൽ പോലും ഇപ്പോഴും പാലിയേറ്റി കെയർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് അല്ല അവർ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അവർക്കതിൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പലരും പാലിയേറ്റി കെയർ ചികിത്സ ഇതിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണം ഉള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് സ്കീമുകളിലും പാലിയേറ്റി കെയറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാരപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതൊരാളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റാണ് വേദയിൽ നിന്നും മറ്റു ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഡെത്തിനുള്ള അവകാശം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതാവസാന ഘട്ടം മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവഴിച്ചോളണം എന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള സമയം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കാം വേദനയും ദുരിതങ്ങളും മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കുന്നതിന് പാലിയേറ്റി കെയർ ചികിത്സ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പാലിയേറ്റി കെയർ ഉപയോഗിക്കാം ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പാലിയേറ്റി കെയർ ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാരണവശാലായാലും നിങ്ങൾ പാലിയേറ്റി കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിക്കണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയാൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പല അസുഖങ്ങളും മാരകമായി നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതുപോലെ ജോണ്ടീസ് പോലെ മാരകമായ അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാ
ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി പോലെയുള്ള മറ്റുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആളെ ആ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇപ്പൊ സർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ള വിഭാഗം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നും അത് നമ്മൾക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈവൻ ഞാനും പേഷ്യൻസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഫലവത്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി Thank you.